位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与藤泽枯之助第三次示范棋的较量。藤泽枯之助在第五局败北以后， 1 9 5 3年3月2日，在静冈热海的清流庄迎来了本次示范棋的第六局。藤泽枯之助目前是一胜四负，如果本局再输，将会被降至定线的气氛。由于他是当时日本棋院唯一的九段棋手。在与吴大师第二次、第三次的示范棋中表现不佳，有损日本棋士的颜面，故此，当时舆论充斥着一片要求藤泽枯之助谢罪之声。在本局对局的前夜，他奋笔疾书，写下了辞呈，并在对局当日公开的表示：“我是内衣里揣着辞呈来到对局赛场的。”让听者百感交集。对局当日，藤泽枯之助的脸色。依然显得平静，看来悲剧棋手藤泽九段想面带微笑走下示范棋的舞台。上午九时整，对局正式开始，由吴大师执黑先行。黑棋以二连星开局，白棋再次应以对象的两个小目。接下来黑棋挂，白棋拖，黑棋选择了单长的下法。这一下法我们在此前的比赛当中也曾经见到过。下一手，白棋选择顶住，黑棋拐下，白棋立。接下来，吴大师依旧没有普通的在下方一带拆三，而是积极的从左上再挂，左上形成了经典的脱退定式变化。黑棋拆边之后，白棋得到先手，在右下挂角，黑棋单关手脚，白棋拆，同时有夹击左下三颗黑子之意。吴大师则继续脱先抢占大场。接下来，白棋在左边再补一手，这手棋。是 AI 的一选。此时虽然看起来右上一带的点三三非常紧迫，但白棋补在此处，一来左边棋形变得饱满，同时对下方三颗黑子继续施加压力。而吴大师索性也看清了这三颗子，下一手，黑棋在左边跳，限制白棋左方扩张的同时，增加自己上方和中腹潜力。此时，白棋如果点三三，黑棋可以从上方挡住。这是吴大师给出的变化。如果白棋长的话，黑棋可以搬，形成古老的点三三的定式。而如果以今天 A 的视角来看，实际上黑棋挡在两边的胜率都差不多，黑棋依旧保持着先行之力。挡在下方，白棋长，黑棋飞，白棋顶的时候，黑棋可以长出。这样的结果，脚上白棋做活没有问题，但外围黑棋的潜力也在逐渐增加。实战当中，藤泽枯之助没有点脚，而是选择了在外围清消，黑棋则马上在脚步守一手。接下来白棋尖冲，黑棋挡住，白棋再压过来，下一手，黑棋稳健一长，而接下来，藤泽枯之助开始了长考。下一手思考了两小时三十四分之后，白棋选择了在中腹飞的下法，这手飞的用意。主要是担心黑棋正在此处对白棋发动强攻，但 AI 的观点，白棋也可以选择在下方一带先加，强攻黑棋三颗子。实战当中，白棋飞在此处，黑棋下一手棋在右下尖顶，而白棋的下一手棋长考了一小时二十九分之后，选择了在边上加的好点。吴大师则继续贯彻先前看清这三颗子的意图。在下方扳，这一带双方行棋的速度形成了鲜明的对比。藤泽枯之助频频长考，而吴大师每手棋的用时都在三到五分钟之间。接下来，白棋在中腹围了一手，想要最大限度的鲸吞黑棋的三颗子，而黑棋则不急不忙，在下方厚实打吃。此手走完之后，以后又随时盯着这带点等等，利用这三颗残子的手段。下一手棋。藤泽枯之助长考过后，写下封手。第一日的对局结束，第二日蓄意打开封手，白棋在右边掉了一手。这手棋也是常用手法，期待着黑棋再次飞，白棋再压，黑棋长。由于脚步，黑棋非常坚实，黑棋在这一带走的这两手所得有限。接下来白棋再飞，这样白棋中腹彻底变厚，整个中央一带，白棋有巨大的潜力。这样。是白棋的理想图，而实战当中，吴大师奋起反击，下一手
，直接在中央将白旗穿断。接下来，白旗靠下，黑旗简明处理，长完之后，在中央压出。白旗跳出头，黑旗接下来在二路立，是攻守兼备的一手棋。此手走完之后，一来防住了这一带白旗冲断的手段，同时也有破坏白旗边上眼位，补强自己右上之意。下一手，白旗在右下点一手，跟黑旗挡交换。接下来向中央飞出，黑棋不依不饶，继续靠，缠绕攻击上下的白棋，白棋扳，黑棋长。接下来，白棋选择了尖，向下方突围的下法，而黑棋的下一手棋是跳在了此处。这手棋意在防住白棋此处扳断的手法，但吴大师局后却反思，此手棋稍微有些缓。他的研究是，黑棋此时更积极的下法应该在天元拐出。白棋长，黑棋再压，白棋再长的时候，黑棋可以从下方靠，借用左下三颗弃子，白棋退最为冷静，黑棋再跳，这样黑棋在走唱自身，防住了白棋这一带切断严厉性的同时，还对右边的白棋构成了威胁。而且中央变后之后，接下来黑棋这一带点的手段将变得愈发的严厉。实战当中，黑棋靠在此处，白棋下一手棋。率先向中腹出头，此时黑棋如果从上方断的话，藤泽九段准备了打完之后直接压过来的下法。这样由于黑棋气紧的缘故，这一带如果吃，白棋可以滚包，黑棋一无所获。所以实战当中，黑棋选择飞出，继续缠绕白棋作战。白棋下一手棋在上方补住断点，黑棋接下来再飞，对上方白棋发动猛攻。此时黑棋的胜率 89%。依旧保持着先行之力，下一手，白棋在上方飞一手，黑棋接下来再靠，缠绕右边。这一带双方的棋形下得非常舒展与潇洒，这手靠也有借用左下三颗子之意。白棋单长，黑棋接下来再碰，这是典型的无情源流。在这一带，利用下方的残子，不断的碰靠试探，寻求便宜和作战进攻的步调。接下来。白棋搬出反击，黑棋长出，白棋立下。这是第二日对局的最后一手。长考了35分钟之后，吴大师写下了封手。第三日对局继续，打开封手，黑棋下一手棋在上方尖。此手的用意在威胁白棋断点的同时，补强中腹的联络。从这步棋可以看出，黑棋似乎要对上方白棋的这条大龙动手。下一手，藤泽控制住，沉稳补住。接下来。黑棋果然直接点了上去，但从局后的分析和现在 AI 的分析来看，这手棋有一些冒进。吴大师在局后也说到，他当时曾经考虑过，在下方先点，然后在中央拐头补强自身的下法。但是他担心的是，白棋在上方一带飞之后，这带白棋已经成为活形，那么黑棋先前在周围做的诸多准备工作，反而有损控的嫌疑。而至于右边的这条大龙，黑棋现在搬过来，白棋可以唬住，黑棋再粘，白棋退，黑棋刺，白棋就粘。由于外围一带，黑棋自身并不够厚，无法对白棋形成有效的进攻，所以他放弃了这一想法。但 AI 认为也只能这样下，从长计议，慢慢来。因为现在黑棋毕竟还保持着先手的效率。实战当中，黑棋点在此处。被藤泽哭之助直接在中央冲了一手，此时形势直接变成了五五开，黑棋的胜率 65% 左右。下一手棋，黑棋没有敢于挡住，如果挡，吴大师担心白棋在此断了下法。断完之后，一来这一带黑棋没有取得联络，二来下方一带还有冲断，同时这一带的黑棋也出现了种种的包围，所以实战当中，黑棋选择了长。从这手棋，无疑就承认。当初点的这手棋，并没有发挥作用，白棋粘住，黑棋再冲，藤泽哭之助也没有敢挡住，担心遭到黑棋的切断，上下的白棋将再度出现问题，所以他选择了分而治之，回到右边护住眼位的下法，黑棋接下来长出，将白棋割裂，白棋下一手棋再搬，黑棋点是攻击的极所，白棋在上方挡住。黑棋不但不退，反而冲向了白棋的空中。这一带
，双方展开了算路上的比拼。此时，如果白棋跳在此处将黑棋封锁的话，那么黑棋下一手就可以直接在此切断，这是先手，白棋只好粘住，然后黑棋再搬，白棋退一手，接下来黑棋冲先手，白棋挡住，黑棋再冲，白棋挡，如此，黑棋下一手棋可以在下方跳，将白棋封锁，这一代。白棋将被黑棋拒杀，所以实战当中，面对黑棋凶悍的长进去，白棋下一手棋选择了补住断点，黑棋再管，白棋先从二路搬，之后再虎，黑棋打吃，留下了这一代作劫的手段之后，下一手棋，白棋在中央搬住，吴大师不依不饶，强行断了上去。此时如果白棋粘住，那么黑棋可以打了冲出来，这样由于这一代。白棋自身气紧的缘故，无法封住黑棋，强行封锁，黑棋可以将白棋吃出。这个结果，白棋右边这条大龙有生死的危机，因此实战当中，面对黑棋的打吃，白棋选择了双一手，但这手棋遭到了 AI 的批评。此时白棋有效率更高的下法，就是从下方一带搬。现在如果黑棋提吃这颗子，那么白棋可以粘住。这样一来，防住了这一代冲断的手法，同时下方一代黑棋变薄，白棋联络效率极高。这样，白棋将保持着微弱的优势。而如果此时黑棋选择提吃的话，那么白棋就可以回到中央粘住，将黑棋的三颗子吃住。黑棋如果还是冲，白棋长再冲，挡住即可。打吃粘住，三气对两气，吃住几颗子，白棋做活没有问题。这样黑棋恐怕要将。矛头对准上方的大龙，比如说在此靠，瞄着此处的冲等等的手段。而实战当中，白棋在这一带双，黑棋下一手棋提吃，接下来白棋再兼联络，黑棋就得到了先手。下一手黑棋在中央直接拐头。此时白棋如果冲出的话，担心的是黑棋在此靠，白棋挡住，然后黑棋再搬的手段。白棋再搬，黑棋长，白棋粘住之后，这一代黑棋跨，白棋冲，黑棋切断。如此，右边的整条大龙将再次被黑棋分断。因此，实战当中，藤泽库之助为了避免这一点，下一手棋在下方再补一手，但先手回到黑棋手中，黑棋直接挡住上方的大龙，还是被切断了。下一手，白棋靠在此处，这是棋形的极锁。此时。黑棋将白棋切断之后，重新夺回了主动权，胜率在 88% 左右，盘面领先约五目棋。接下来黑棋该如何进攻白棋的这块棋呢？吴大师又开始他的妙手表演。下一手，黑棋夹在此处，这是借进的手进，声东击西。此时如果白棋粘住，将下方几颗子彻底吃干净的话，那么黑棋就可以从上方直接将白棋冲断。白棋再打，黑棋长出。白棋在吃的时候，多了下方这颗子的接应。黑棋跳在此处，白棋已经无法联络。这样，黑棋大获成功。因此，实战当中，面对黑棋的家，白棋下一手棋选择长出反击。这个时候 ，AI 给出了一个很有启发性的思路，就是在此断一手。白棋拐出最为严厉，黑棋再搬弃子，白棋吃。黑棋并非是粘住。而是在上方开始活整，白棋逃出，黑棋再打，白棋再跑，黑棋打吃。接下来，白棋提，黑棋再打，白棋提吃的时候，黑棋通过弃子将这一带完封。下一手棋再搬，白棋这条大龙已经岌岌可危。而实战当中，吴大师也有类似借鉴的一个构思。下一手，黑棋长进去，要求救回三颗子，白棋自然不肯，黑棋再断，白棋挡住。下一手，黑棋从左边单长，白棋打吃完之后再逃出是行棋步调，但黑棋下一手打完之后再从下方拐出，通过这一带的纠缠，黑棋再慢慢的压缩这一带，白棋坐眼的空间和向下方逃跑的道路。下一手棋，白棋尖在此处，这是有阴谋的一手。白棋期待着黑棋在此叫吃逃出这五颗子，白棋顺势粘住。黑棋在长的时候，白棋断一手，然后从上方冲。由于这一代黑棋气紧的缘故
，无法切断白棋的联络。同时，左边黑棋还有断点，而如果黑棋再不断，白棋得到先手在上方靠，这块棋腾挪起来并不困难。但吴大师在这一带再度长考39分钟之后，选择了单冲，看清左边这五颗子的下法。藤泽控制住财迷的将五颗子吃住，下一手，黑棋一粘，大龙。被彻底的切断了，而此时，藤泽控制住还有一分钟进入读秒，吴大师尚有八个小时。下一手棋，白棋在上方再靠藤挪，黑棋接下来点进来直接破也，凶悍之极。白棋下一手棋再搬，黑棋冲在此处是抢手，白棋再打，藤泽控制住眼见这一带坐眼无望，转而进角，想要转身转换，但吴大师长出。下一手棋，白棋在贴的时候，从胜率上看，此时黑棋胜率 98% 盘面的领先已经达到了16目棋。中央白棋看似插翅难飞，但吴大师却对他的下一手棋十分的后悔。实战当中，黑棋选择了长一手，但实际上这手棋走完之后，胜率暴跌了40个点，双方形势再度回到了五五开。此时黑棋最强应对，吴大师的反思。应该是在脚步立下，继续与白棋作战，这样黑棋将确保胜势，这也是 AI 推线的一选。而实战当中，黑棋随手在此一长，结果被白棋虎进脚步之后，虽然黑棋吃住了中央大龙，但整个右上一带实地的损失巨大，这一带黑棋反而亏了。下一手棋，黑棋在搬的时候，白棋强硬断打，藤泽控制住，越战越勇。接下来，黑棋二路打吃求活，白棋提吃。下一手，黑棋在虎的时候，白棋打完之后，竟然直接脱先，跑到左边断吃了黑棋的三颗子。接下来 ，AI 的建议是黑棋直接打在此处与白棋作战，但是吴大师的构思是这一带被白棋虎住之后，充满了各种结争的味道，黑棋也无法将白棋全部吃住，所以实战当中，担心这一带白棋联络之后，左边成功太大。黑棋从左边再飞一手，白棋挡下，黑棋再冲下。接下来，白棋得到先手，回到右边虎，要求黑棋做活。吴大师自然不肯委屈的直接在脚步活棋，点在此处，破坏白棋眼位，同时寻求便宜。但藤泽控制住，下住了好手。下一手棋，白棋在此一靠，黑棋这步点的反击被白棋防住了。此时黑棋如果在此立下的话，那么白棋粘住即可。接下来黑棋再度过，白棋下一手棋跳是先手，黑棋粘，然后白棋在此夹下。上方一带黑棋并未活境，黑棋再去打吃，白棋下一手棋叫吃。一来这一带随时有踢吃两颗子的手段，同时此处变强之后，下方又有了冲断，黑棋已经无法再对上方的白棋发动攻击。所以实战当中，面对。白棋的靠，吴大师选择了虎在此处，白棋下一手顶住，黑棋再从上方断吃做活，白棋打吃先手，黑棋提，接下来白棋冲，黑棋再顶的时候，白棋顺势吃住了这颗子，这样白棋在右边一带轻松活棋，黑棋还需要补住断点，此时黑棋的胜率竟然仅有 5.4% 盘面白棋领先六目棋，这一带。白棋不仅将黑棋右上的边控和中腹一带的潜力一扫而空，而且获得了宝贵的先手。加之先前左边一带吃住了黑棋的这八颗子，总体盘算下来，白棋的收获竟然超过了黑棋在中腹杀掉了白棋这条大龙。研究室中，此时已经是一片乐观景象，认为藤泽控制住护住了日本棋院的颜面，不会被降至定先。然而，一切皆有可能。接下来，藤泽控制住乐观的认为，将进入关子的收数稳赢下本局的时候，下一手棋，黑棋在此挤先手，白棋再粘，然后黑棋搬，白棋打，黑棋粘，白棋在此虎。接下来，吴大师在右下提吃了这颗子。这手棋绝不仅仅是简单的大关子，而是有阴谋的一手棋。但是读秒声中的藤泽控制住。没有识破吴大师的阴谋，下一手棋，白棋在上方二路立下，要求先手收官。
但这首棋恐怕是藤泽枯之助九段职业生涯当中最为后悔的一步棋，因为这首棋走完之后，局面竟然被瞬间逆转。原本只有个位数的黑棋的胜率，此时却突然攀升至了 88% 那么这首棋应该怎么下呢？白棋此时应该在中央交换一下之后，接下来尖在下方。这绝不仅仅是一步大关子。而是关系到整个右边白棋大龙的死活。接下来，我们就来欣赏吴大师在这一带强行屠杀右边大龙的鬼手。实战当中，白棋在此立下之后，黑棋抓住时机，先在死靠。白棋此时如果硬住的话，那么黑棋在此一扳。白棋在断的时候，黑棋有一步尖的鬼手。此手走完，上方一带要吃连回。断开整个白棋右边大龙，同时下方有二路搬过，这也是先前黑棋在这一带提吃的用意。这个图，白棋已经大败。而如果此时像实战一样，白棋搬在外围抵抗的话，那么吴大师又准备了连环的鬼手，下一手黑棋先断，白棋再从下方打吃寻求联络，黑棋长出。接下来白棋再粘，看似白棋取得了联络。但黑棋先长，白棋冲必然，下一手，黑棋尖是好棋。这步尖完之后，上方要断，下方要吃，白棋两个断点已经难以兼顾。也许有些棋友会想，那么白棋打吃一下，不是将黑棋几颗子棋筋吃住了吗？但此时黑棋的双是先手，右边一冲，整个右边的大龙将无疾而终。而白棋如果再粘，黑棋粘住，断吃还是见和的。所以实战当中，藤泽枯之助最终选择了从上方粘的下法，这也是无奈的一个选择。下一手棋，黑棋直接双在此处。此时白棋如果联络的话，黑棋就断吃这颗子，白棋再打，黑棋提吃。如此白棋固然是可以连回，但是黑棋这些弃子全部逃出，白棋实地大差。这样的结果，白棋也无法接受。实战当中，藤泽枯之助危急时刻。构思了一条转换的道路，下一手棋，白棋在中央挡住，但吴大师判断的非常清楚，直接冲，将右边大龙拿下。下方一带白棋还需要再补一手，接下来黑棋就可以得到先手，在中央打吃。此时白棋当然无暇去吃这五颗子，否则黑棋粘住，上方好不容易逃出来的大龙再度死掉。因此实战当中，白棋断在此处，利用倒扑逃回。这也是当初藤泽枯之助粘在此处的用意，但这样，黑棋就把之前的死子全部救了出来，还将白棋的几颗子拿下。虽然白棋以后还留有在此打吃先手，然后挖吃左边黑棋五颗子的手段，但总体盘算下来，这一个转换，吴大师一举扭转局势，锁定了胜局。此时黑棋的胜率 99% 盘面领先12目棋，而此后。进入了关子收束阶段，藤泽枯之助在右边利用结征抵抗了几手，但已经与形势无关。黑棋直接粘住，将白棋吃住即可。白棋挖吃，黑棋冲先手之后挤完，在中央吃住了白棋。接下来白棋粘，黑棋在下方尖，白棋在长，双方进入关子的争夺。但由于黑棋的优势过大，白棋没有找到任何的胜机。吴大师下的也是滴水不漏，最终藤泽枯之助选择了一个玉碎的下法，白棋在上方跳，黑棋冲，白棋挡住，黑棋断吃这颗子，白棋再飞，黑棋冲完之后，在中央粘住，确保自身的安定，白棋再顶，黑棋粘，接下来白棋冲，黑棋在上方打吃，白棋粘回，黑棋在下方扳了一手，此时。白棋打吃，黑棋粘住。接下来，白棋打吃，黑棋粘，然后白棋粘回了上方这颗子。下一手，黑棋在下方打。这个时候，白棋正确下法只能从左边叫吃，但藤泽枯之助看得很清楚，从左边吃被黑棋提掉这颗子，形势将进一步的变差。所以实战当中，白棋寻求了认输的台阶，直接粘住。然后，当黑棋挡下的时候。藤泽枯之助就认输了，因为接下来这一带如果白棋尖，那么黑棋
从下方一路扳住即可。白棋再打，黑棋粘，下一手白棋打吃，黑棋粘住，白棋收气的时候，这个局部黑棋收气已然变成了一个双火，这样。白棋在下方一带的空全部亏掉，这几颗死子死灰复燃，盘面的领先，黑棋已经超过了二十目棋，因此藤泽库之助的认输也就可以理解了。这样，这盘棋下完之后，吴大师通过本次示范棋，将藤泽库之助打至了定线。按照赛前约定，剩下的对局已经没有必要再进行。本次示范棋终止，本局。在中盘作战时，吴大师在右上一带出现了还手，导致了中盘的苦战。但此后他慢慢等待时机，在最后时刻抓住了藤泽库之助在左上二路立的大勺子，并一举击溃了对手。棋局如人生的舞台，悲喜剧往往在瞬间便斗转星移，令人唏嘘不已。而从1951年10月开始的吴清源对藤泽库之助。分先示范棋升降赛，到先象先下至此的六局，终于以藤泽库之助被降格到定先而告一段落。通算下来，一共下了十六盘对局，加上每日新闻社举办的黑仙贴幕的四番棋比赛，吴大师四连胜。在总共二十局对局当中，吴大师以十六胜三负一和的成绩，取得了绝对性的胜利。吴大师在局后谈到。藤泽君总是毫不吝啬地使用时间，往往在读秒声的催促下，即使是优势，也要被逆转。痛失好局的例子不在少数。从这个意义上来说，我的胜运的确不错。在本局败北之后，藤泽枯之助九段履行了对局前的自我约定，向日本棋院递交了辞呈，退出了棋坛。六年之后，藤泽枯之助复归日本棋院，但不再采用藤泽枯之助的名字，更名为。藤泽鹏寨，而接下来吴大师将迎来他十番棋生涯当中的另外一位重量级对手坂田荣南的挑战。我们接下来将继续和大家一起分享。今天的对局就讲解到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。